A về danh Giải bài tập full môn Soạn văn hay nhất Học live stream miễn phí Tương tác trực tiếp với giáo viên hàng đầu Vào thư viện app Tải ngay A về danh and welcome back to unit 10 of English 8. In this lesson today, we're going to continue with the topic communication and we study the part A Closer Look 1. Chào mừng các em đã quay trở lại với lớp 10 của tiếng Anh 8. Trong bài học ngày hôm nay, chúng mình sẽ cùng tiếp tục học với chủ đề communication, giao tiếp. Và trong bài học này thì chúng ta sẽ cùng học phần A Closer Look 1 nhé. This is uh, the closer look one part. We're gonna focus on the vocabulary. Và trong phần này thì chúng sẽ cùng tìm, tìm hiểu nhiều hơn các từ vựng thuộc về chủ đề communication giao tiếp. This is task one. In task one, you're gonna choose the words in the box here to describe the photos here. Okay? So now, let's see the words. Và trong nhiệm vụ đầu tiên, chúng ta sẽ cùng chọn các từ ở trong bảng thông tin sau đây để chúng ta có thể miêu tả các bức tranh ở trang tiếp theo. Trước khi các em sẽ cùng nối các bức uh, các cái từ uh, cụm từ này với các bức tranh thì chúng ta sẽ cùng đọc các cụm từ nhé. Number 1. Communicating non-verbally with animals. Communicating non-verbally with animals. Next Leaving a note, leaving a note, using calls, using calls. It is sending flowers, sending flowers. It is using size, using size. It is painting a picture, painting a picture. It is using body language using body language and this is using music using music now you gotta choose the words from the box to describe the photos here okay and before you decide which words describe the pictures let's take a look at the words again and i will translate for you into vietnamese so we can uh, understand it more clearly và trước khi mà chúng ta sẽ cùng chọn các cụm từ phù hợp vào đây thì cô giáo sẽ giúp các con giải thích các and after you finish choosing the words from the box to describe the words here we're gonna check it after you finish và sau khi chúng ta đã hoàn thành xong việc nối các từ vào các bức tranh này rồi thì chúng ta sẽ cùng chữa với cô nhé let's see number one what is this I see some kind of music notes so the first one will be using music và trong một trong những cái loại hình mà các bạn có thể giao tiếp với nhau đó là sử dụng âm nhạc để có thể truyền đến những cái thông tin hoặc là truyền những cái cảm xúc cho người nghe và đó là một loại hình giao tiếp được không nào và chúng ta sẽ có phương pháp đầu tiên đó chính là using music sử dụng âm nhạc next is number two can you see that is some kind of signs or signals ok ở đây thì bức tranh số 2 cô thấy đó là một dấu hiệu uh, của một cái biển hiệu giao thông đúng không nào and that is using size using size sử dụng các ký hiệu next is number three i see the note here the note says sorry along with a sad face ở đây cô thấy hình ảnh của một cái note ạ à, một cái ghi chú kèm một lời xin lỗi và một khuôn mặt buồn so number three it must be leave a note or leaving a note ở đây chính là để lại một dòng nhắn để lại một tin nhắn ạ Uh, next is number four. I see an artist painting a pictures. Đây là hình ảnh của một bàn tay họa sĩ đang vẽ một bức tranh. So number four is, is painting a picture. Painting a picture là vẽ tranh. Next is number five. A small girl with a cat, right? Hình ảnh một bạn gái và một uh, con mèo rất là dễ thương. And number five is, is communicating non-verbally with animals. Communicating non-verbally with animals là giao tiếp mà không bằng lời với động vật ví dụ như là những gửi chỉ như là vuốt ve hoặc là âu yếm ánh nhìn đó chính là hình thức giao tiếp mà không bằng lời nói đúng không nào với con vật ạ Number 6 I can see that it is sending calls Sending calls là gửi các mật mã, các ký hiệu dưới dạng mã Number 7 The buckets, buckets of flowers and it is sending flowers 
và gửi hoa cũng là một loại hình để chúng ta có thể giao tiếp thể hiện được tình yêu sự tôn trọng đối với người nhận thông qua những bó hoa đâu không nào in number eight that is using body language like it is saying no or stop với cái hình ảnh cuối cùng một cô gái đang đưa một bàn tay đằng trước để ký hiệu như là uh, dừng lại hoặc là no và ở đây thì đó chính là using body language sử dụng ngôn ngữ cơ thể để diễn tả điều mình nói mà không sử dụng tiếng nói so these are all the phrases about some kind of communication that you can see every day besides this language besides the talking right vậy là à, chúng ta có thể kết luận rằng với những cái phương pháp giao tiếp như thế này thì không bằng lời nói mà chúng ta vẫn có thể hiểu được ý à, của người nói ý của người mà chúng ta muốn gửi gắn những thông tin đúng không nào à, thông qua gửi lại tin nhắn thông qua sử dụng âm nhạc thông qua sử dụng nốt hay là những biển báo giao thông thì đều có thể giúp cho người nghe hoặc là người tiếp nhận à, người uh, quan sát thấy được những cái nội dung thông báo đi kèm And these are all the part part task one. Now we're gonna move to task two. You gotta learn about communication technology. Ở nhiệm vụ thứ hai này, các em sẽ cùng tìm hiểu về các công nghệ để giao tiếp đúng không ạ? Communication là giao tiếp và technology là công nghệ. Và chúng ta sẽ cùng thêm chúng ta sẽ làm gì nhé? The first columns are the words of the uh, technology that we use uh, to communicate, and the second columns are the definition. Ở câu thứ nhất đó là các từ chỉ các loại công nghệ mà chúng ta sử dụng để giao tiếp và ở câu thứ hai đó chính là các định nghĩa của các từ này. So we need to match the words with the right definition. Và nhiệm vụ các em đó là đọc thật kỹ các từ cũng như định nghĩa của chúng và sau đó chúng ta sẽ cùng nối thật là chính xác giữa các từ với định nghĩa phù hợp. Now, let's read the words first. Hãy cùng đọc các từ nhé. Number one, chat room. Chat room. Number two, multimedia, multimedia. Number three, landline phone, landline phone. Number four, smartphone, smartphone. Number five, message board, message board. Now, let's read the definition. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc định nghĩa của các từ bằng tiếng Anh nhé. A, an online discussion group in which You can leave messages or post questions. An online discussion group in which you can leave messages or post questions. B. A phone that uses telephone line for transmission. B. A phone that uses telephone line for transmission. C. A device with a touch screen with function similar to computer, a digital camera, or a GPS device in addition to the phone. C. A device with a touch screen with function similar to a computer, a digital camera, and a GPS device in addition to a phone. D. People join this internet area to communicate online. The conversation are sent immediately and are visible to everyone there. D. People join this internet area to communicate online. The conversation are sent immediately and are visible to everyone there. Next E. Multiple forms of communication on a computer, including sounds, videos, video conferencing, graphics, and text. E. Multiple forms of communication on a computer, including sounds, videos, video conferencing, graphics, and texts. And Ms. Anza finished reading for you the words along with the definition. Now it's the time for you to match. Và cô Giang vừa mới hoàn thành việc hướng dẫn các em đọc các từ cũng như định nghĩa của chúng. Bây giờ các em hãy cùng nối các từ cùng với định nghĩa của chúng sao cho phù hợp nhé. And after that, you can check the answer with me to see how many correct answers you got. Let's check together. Hãy cùng kiểm tra đoàn với cô nào. Chat room, 
là phòng chat hoặc là ổ chat hoặc một cửa sổ chat được không nào? Ở nơi đó thì chúng ta sẽ thấy định nghĩa là gì ạ? Number one with D. Mọi người sẽ cùng tham gia vào không uh, internet này để có thể giao tiếp trực tuyến. Những hội thoại, uh, lời nói trong hội thoại được gửi đi ngay lập tức và hiển thị đối với tất cả mọi người trong khu vực internet đó và chúng ta gọi đó chính là chat room, ổ chat hoặc phòng chat hoặc là uh, cửa sổ chat được không nào? Next, number two, multimedia là đa dạng về truyền thông à, với rất là nhiều loại hình để truyền thông đúng không nào? Number two, multimedia we match with E, multiple forms. Multiple forms of communication on a computer including sounds, videos, video conferencing, graphics and texts là rất nhiều loại hình giao tiếp ạ trên một màn hình máy tính sử dụng âm thanh à, rồi là video là à, những cái video trình chiếu hoặc là hội thảo à, sử dụng uh, video ạ hoặc là những cái biểu đồ và những uh, đoạn uh, ngắn chat ngắn với những cái đoạn văn chat được không nào vậy là chúng ta thấy có từ multi là, là đa dạng ở đây cũng có multiple là đa dạng Next, number three, landline phone. Landline phone là một điện thoại dùng những cái đường truyền ở trên mặt, mặt đất, được không nào? Và chúng ta để ý thấy rằng là landline chính là những cái dây uh, nối uh, giữa những cái chiếc telephone và những máy điện thoại bàn mà chúng ta thường sử dụng ở nhà ấy. Landline phone, we need to match with B, a phone to use a telephone line for transmission. Đây là một loại uh, điện thoại uh, mà giống như cái điện thoại bàn mà chúng ta sử dụng ở nhà thì nó cần có những cái dây kết nối À, từ à, những cái chiếc điện thoại với nhau đúng không nào telephone line for transmission là dây đường truyền à, điện thoại number four smartphone smart là thông minh và phone là điện thoại vậy đây là một loại định à, loại hình điện thoại thông minh mà có lẽ là nó rất là phổ biến của ngày nay rồi we gonna match smartphone with um, C a device with a touch screen with function similar to a computer a digital camera a GPS device and addition to a phone điện thoại thông minh có rất là nhiều chức năng nó uh, điện thoại này là một cái thiết bị với một cái touch screen là một cái màn hình cảm ứng đây là một cái uh, thông tin mà chúng ta có thể rất là dễ nhớ đúng không ạ các điện thoại thông minh đều phải có màn hình cảm ứng để có thể chạm nút bằng tay uh, với những cái chức năng tương tự như sau ạ À, một chiếc điện thoại mà gồm có cả chức năng của một chiếc máy tính này à, Một chức năng của mà máy chụp ảnh, máy ghi hình này Rồi là thiết bị à, có thể là truy tìm những cái dấu vết à, GPS là theo dõi à, những cái sự di chuyển của chúng ta Hoặc là à, và thêm nữa đó là nó còn có chức năng của một chiếc điện thoại nữa Vậy là smartphone là điện thoại thông minh với rất nhiều, nhiều chức năng Next is a message board Thế còn cái bảng tin nhắn này sao ạ? Message board là bảng tin thì nó chính là uh, phần A chúng ta sẽ match với definition A An online discussion group in which you can leave messages or post questions Trong bản tin nhắn này thì đó là gì? Đó là một nhóm những người đang thảo luận trực tuyến Trong đó thì bạn có thể để lại tin nhắn hoặc là gửi những cái câu hỏi của mình lên đó Vậy đấy là chúng ta đã vừa mới hoàn thành việc và nối những cái từ vựng uh, Đó là những cái phương tiện mà chúng ta có thể giao tiếp sử dụng công nghệ Với cái định nghĩa của chúng ạ So, you can see here the words with the definition in the same line. Và ở đây thì cô Giang đã gửi lại cho các em đáp án với các từ và định nghĩa của chúng theo hàng ngang, theo thứ tự hàng ngang nhé. One, chat room. This is the people join this internet area to communicate online. The conversation are sent immediately and are visible to everyone there. Number two, multimedia. It's a multiple forms of communication on a computer, including sounds, videos, video conferencing, graphics, and texts. Number three, landline phone, a phone that uses a telephone line for transmission. Number four, smartphone, that a device with a touch screen with function similar to a computer, a digital camera, and a GPS device in addition to the phone. Next is number five, message board, an online discussion group in which you can leave messages or post questions. And that is the way we finish task two. Now we're gonna move to task three. In task three, you need to complete the diagram here. Ở đây là một sơ đồ và chúng ta sẽ cùng hoàn thành sơ đồ đó à, trong nhiệm vụ số 3 này. You can see the forms of communication. Đầu tiên chính là form of communication là các loại hình giao tiếp ạ. Next is verbal, meeting face to face, 
Loại hình giao tiếp đầu tiên đó chính là loại hình giao tiếp bằng lời nói Ví dụ như là meeting face to face là gặp gỡ trực tiếp ạ Next is non-verbal using signs Non-verbal là lời không sử dụng lời nói mà vẫn có thể giao tiếp được For example using signs là sử dụng các biển báo bắt ký hiệu Next is multimedia Đây là loại hình đa phương tiện đúng không ạ? For example texting là từ tin nhắn Đấy chính là một loại hình đa phương tiện So now you gonna add more here Và nhiệm vụ của em là sẽ tìm thêm các loại hình à, Ví dụ như là lời nói Thì ngoài việc gặp gỡ trực tiếp còn có Thể giao tiếp thông qua phương tiện gì khác này Hoặc là những cái à, cách thức mà chúng ta giao tiếp không sử dụng lời nói Hoặc là những cái loại đa phương tiện Thì chúng ta thể à, thêm vào các cái diagram này And then you can take a look at my example here Và bây giờ hãy cùng nhìn xem cô Giang thêm vào uh, thông tin với bảng uh, biểu đồ như thế nào nhé For verbal, I can see if we do the video chatting or the message board so we can talk Với các loại hình phương tiện như là uh, giao tiếp bằng lời nói thì chúng ta có thể sử dụng như là uh, nói chuyện uh, chat qua uh, video hoặc là uh, gửi lại các tin nhắn trong phần uh, bảng tin nhắn message board. Thế còn loại hình non verbal thì sao? Với cái loại hình non verbal là loại hình mà không sử dụng lời nói thì chúng ta có rất nhiều đúng không ạ? Sending flowers gửi uh, cảm ơn hoặc là một lời xin lỗi uh, thông qua gửi bức thư hoặc là một lời chúc mừng uh, thông qua hoa thì đấy cũng chính là một loại hình giao tiếp ạ. Hoặc là using music là sử dụng um, uh, ngôn uh, ngôn ngữ uh, bằng âm nhạc chứ không phải là bằng lời nói thì đó cũng là những loại hình mà giao tiếp không có không sử dụng lời nói đúng không ạ multimedia chúng ta có gì loại hình đa phương tiện chúng ta có rất nhiều emailing gửi thư điện tử landline phone là điện thoại nối bằng đường dây chuyền and that is the way we finish task 3 we complete the diagram now we can move to task 4 bây giờ hãy đến với nhiệm vụ số 4 nhé in task 4 you need to debate ở trong nhiệm vụ số 4 này các em sẽ cùng tranh luận à, Chúng ta sẽ cùng thảo luận Hoặc đưa ra những quan điểm ý kiến của mình Để tranh luận về một vấn đề So the topic is which one is better Và nhiệm vụ của chúng ta là Sẽ đưa ra ý kiến của mình xem Là dưới các loại hình uh, sau đây Thì cái nào là tốt hơn For example email with the snail mail Ví dụ như là thư um, Email là thư điện tử đúng không ạ Với dạng thư giấy thông thường A video conference là hội thảo qua video và với face to face meeting là gặp gỡ trực tiếp. Mobile phone with the landline phone, điện thoại di động và điện thoại có dây nối. Message board là bảng tin nhắn and face to face discussion group với nhóm thảo luận gặp gỡ trực tiếp face to face. So everyone has different opinion about it. Which is better? It is up to you. Và với một câu hỏi như thế này thì chúng ta thấy rằng là mỗi một người sẽ có những quan điểm khác nhau khi mà so sánh xem cái gì sẽ tốt hơn cái gì, đúng không nào? Và nó hoàn toàn phụ thuộc vào ý kiến của các em để đưa ra quan điểm và suy nghĩ của mình. So this is my example only. Ở đây là những ví dụ của cô để các em có thể tham khảo cách chúng ta diễn đạt khi mà chúng ta sẽ trình bày về ý kiến của mình nhé. For example, between email uh, versus snail mail, I say, I think email is better because it is so convenient and fast. Khi mà so sánh giữa thư điện tử và thư giấy thông thường, thì cô sẽ so sánh rằng là tôi nghĩ email là thư điện tử sẽ tốt hơn bởi vì nó tiện lợi hơn và nhanh chóng hơn. Chúng ta chỉ cần uh, sử dụng máy tính hoặc là điện thoại, chúng ta có thể gửi mail với một tốc độ rất là nhanh uh, tới khắp nơi trên thế giới đúng không ạ? Còn email, à, đó là email, thế còn thư điện tử à, và khi mà sử dụng uh, thư giấy, snail mail thì chúng ta sẽ phải mất thời gian hơn. How about video conference versus face-to-face -face meeting? Thế còn hội thảo mà sử dụng video và các cuộc gặp của buổi họp trực tiếp thì như thế nào? I think video conference is better because people don't need to travel for a meeting. Rõ ràng là video conference là hội thảo trực tuyến thì sẽ tốt hơn bởi vì mọi người không cần phải di chuyển để họp mà mọi người có thể ngồi ở các vị trí khác nhau nhưng vẫn có thể kết nối được, đặc biệt là có thể kết nối toàn cầu giúp tiết kiệm thời gian và tiết kiệm tiền nữa đúng không nào? Next is mobile phone and landline phone. I think mobile phone is better because it is so convenient and people can bring them to everywhere. Rõ ràng là ở đây quan điểm giữa uh, điện thoại di động 
và điện thoại bàn thì rất là rõ ràng à, Tôi nghĩ rằng điện thoại di động thì tốt hơn bởi vì nó rất là tiện và mọi người có thể mang điện thoại di động khắp nơi Trong khi đó thì điện thoại bàn thì phải uh, cố định nối với kết nối với dây đúng không nào So that is my opinion solely. How about yours? You can share the opinion with me. Và đây là quan điểm và những suy nghĩ, những cảm nhận của cô khi mà so sánh giữa các loại phương tiện truyền thông này. Thế còn các em thì sao? Các em hãy chia sẻ với cô ý kiến của mình nhé. And now, Miss Sang gonna move to the task 5. We're gonna practice with the pronunciation. Trong nhiệm vụ số 5 này, chúng ta sẽ cùng thực hành uh, phát âm ạ. You're gonna practice the stress in words ending with et and et if. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về dấu trọng âm trong các từ với các đuôi cuối cùng kết thúc bằng et hoặc là et if. Let's see here. For the words ending with et and et if, place the stress on the syllable before the suffix. Với các từ kết thúc bằng đuôi et hoặc đuôi et if, chúng ta sẽ đánh dấu trọng âm vào âm tiết đứng trước nó. For example here, opportunity, opportunity là cơ hội ạ. She gets the opportunity to see frozen. Ở đây chúng ta thấy đuôi ET đúng không ạ? Trong từ NIT thì chúng ta sẽ đánh dấu trọng âm vào đuôi uh, vào âm tiết TIL. Opportunity. Next, positive. Đối với âm tiết có kết thúc bằng, uh, đối với các từ có âm tiết cuối cùng như là ZITIF, ETIF ở đây. Trong từ positive này thì trọng âm sẽ đứng vào âm trước đó. PO, PO, positive, positive. His answer is positive. Great. And now we're gonna practice. You're gonna mark the stress here with the eight words. Chúng ta có tám từ và nhiệm vụ các em là hãy đánh dấu trọng âm của các từ này. Let's read first. Hãy cùng đọc nhé. One, competitive, competitive. Two, infinitive, infinitive. Three, repeat, repetitive, repetitive. Four. Positive, positive. Five, ability, ability. Six, possibility, possibility. Seven, curiosity, curiosity. Eight, nationality, nationality. And now you mark the stretch. Bây giờ, sau khi các em nghe cô đọc rồi, các em hãy cùng đánh dấu trọng âm các từ này và tập đọc lại một lần nữa nhé. And after that, you can check the answers with me to see where's the stretch, okay? Can you see here? Competitive, pair. Infinitive, fee. Repetitive, pair. Positive, part. Ability, be. Possibility, be. Curiosity, or. Nationality, now. And that is the way we mark the stretch with the words ending with et or et. Và chúng ta vừa mới được thực hành cách đánh dấu trọng âm vào các từ có kết thúc bằng đuôi et hoặc là etif. And now, we gotta fill in the gaps with words in the task 5. Trong nhiệm vụ tiếp theo này, các em sẽ cùng điền vào các ô uh, từ 1 đến 5 với các từ đúng ta lựa chọn trong phần số 5 uh, với các từ ở đây nhé. Let's read. Number 1. What's his? His Japanese. Number 2. Try not to use this word too often, otherwise the text will become. Three, sport can be either or non-competitive. Four, there's a good that they will win. Five, her dancing is impressive. Okay, and now you're gonna spend some time to think about it. Think it carefully, read carefully, and fill the sentences with words. Và sau đây, các em hãy dành thời gian để đọc lại thật kỹ các từ cũng như các câu, sau đó lựa chọn từ sao cho phù hợp nhé. After that, you can check the answer with me to see how many correct answers you got. Sau đó, các em hãy cùng kiểm tra đáp án với cô được không nào? Number one, what his nationality? His Japanese. Nationality là quốc tịch. Quốc tịch của anh ấy là gì? Trả lời, quốc tịch là người Nhật. Number two, try not to use this word too often, otherwise the text will become repetitive. Ở đây là gì? Cố gắng không nên sử dụng từ này quá thường xuyên. Nếu không thì bài viết của bạn sẽ trở nên lặp lại. À, đấy là cách mà chúng ta à, tránh lặp lại từ quá nhiều trong một bài viết đúng không nào? Number three, sport can be either 
competitive or non competitive thể thao thì hoặc là rất cạnh tranh hoặc là không có tính cạnh tranh. Number four, there's a good possibility that they will win. Có một khả năng rất là lớn rằng họ sẽ thắng, đúng không nào? Possibility là khả năng. Next, her dancing abilities is impressive. Her dancing ability là khả năng à, nhảy của cô ấy ạ, hoặc là khả năng khiêu vũ của ấy rất là ấn tượng. Impressive là tính từ ấn tượng. So number one, we use nationality. Number two, repetitive. Number three, competitive. Number four, possibility. And number five, abilities. And that's bring me to the end of the lesson today. I would like to see you in the next video. Goodbye, see you. Và phần phát âm vừa rồi cũng đã giúp cô kết thúc bài giảng tại đây. Hẹn gặp lại các em trong những video tiếp theo nhé. Goodbye, see you. Quả học về rách sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh trải nghiệm ngay khóa học của việt sách